Merhaba arkadaşlar. Makine öğrenimi derslerimize başlıyoruz. Makine öğrenimi derslerimizi bir tane site üzerinden yapacağız. Bu sitemizin ismi machinelearningforkids.co.uk sitesi arkadaşlar. Bu site üzerinde hazır kalıplar var. Biz de bu kalıpları kullanarak Scratch programı üzerinde makine öğrenimi derslerimizi gerçekleştireceğiz. Tabi bu site üzerinde bir oturum açmamız, bir hesap oluşturmamız gerekiyor. İlk önce ondan başlayalım. Buradan ilk gelen sayfada başlamak diyerek hesap oluşturmaya başlıyoruz. Burada ilk kez zaten kayıt veya kaydolmadan deneyin diyor. Yani 3 tane seçeneğimiz var. Biz ilk kez geldiğimizi farz ayıyoruz burada. Kaydol diyerek başlıyoruz. Kimsin diyor arkadaşlar. Yani bir öğretmen misin? İşte bir ebeveyn misin? Veya bir kodlama kulübünün lideri misin diyor. Yoksa bir öğrenci misin diyor. Eğer öğrenciyseniz tıkladığınızda sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada sınıfınızın zaten bu aracı kullanıyorsa diyor. Öğretmeninizden veya kodlama grubu liderinizden size hesap oluşturmasını isteyin. Yani kendiniz bir hesap oluşturamıyorsunuz. Bir öğretmenin açtığı sınıfta size bir oturum açması gerekiyor. O yüzden geri diyerek öğretmen olarak oturum açacağız. Evet karşımıza böyle bir sayfa geldi. Bu sayfada bir kodlama kulübünün öğretmeni veya lideri misiniz diyor. Bunun için ihtiyacın olacak diyor. Ne diyor? IBM Cloud'da ücretsiz bir hesap oluşturun. Yani biz IBM altyapısını kullanacağız. Makine öğrenimi modellerini eğitmek için gerekli Watson Bluetooth hizmetleri için API anahtarları oluşturun. API anahtarlarını da yine IBM üzerinden oluşturacağız. Ne diyor başka? API anahtarlarını bu makine öğrenmesi Çocuklar için makine öğrenmesi aracını girin diyor arkadaşlar. Yani bu site üzerine IBM'de oluşturduğumuz anahtarları giriş yapacağız. Şimdi kaydol diyerek devam ediyoruz. Karşımıza bir tane bilgi içeren sayfa geliyor. Bu sayfada gerekli bilgileri dolduracağız. Kullanıcıdır. Hangi kullanıcıdan yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Evet Mesut kavga diyorum. Tabi daha önce başkası tarafından kullanılmış olmaması gerekiyor. Şöyle şu aradaki boşluğu da silelim. Şimdi tam oldu arkadaşlar. Bir ne diyor? E-posta adresi giriniz. MSTGVG20 olarak kullandığım bir e-posta adresini giriyorum buraya. Evet o da doğru. Şimdi ne diyor? Kullanım amacı. Yani siteyi ne için kullanacaksınız? Biz eğitim amaçlı kullanacağız. O yüzden eğitim yazıyorum. Devam ediyoruz. Bir tane kutucuk çıkıyor. Bu kutuyu işaretleyerek IBM Cloud'da yapılan ücretler veya masraflar için sorumluluğu kabul edersiniz diyor. Tamam diyoruz. Mecbur işaretlemek zorundayız zaten burayı. Ama altta diyor ki bunun için ödeme yapmam gerekiyor mu? Yani bir bilgi vermiş. Hayır. Yani herhangi bir ödeme yapmayacağız. İşte hesap oluşturmada ücret istenmeyecek. Yani IBM'de de yine ücretsiz light paketler var. Onları kullanacağız arkadaşlar. Sınıf hesabı oluştur diyorum. Ve oluşmasını bekliyorum. Evet oluştu. Burada arkadaşlar bize ilk şifremizi veriyor. Bunu kopyalayarak herhangi bir yere kaydedebilirsiniz. Daha sonra da yine bunu kullanacağız. Zaten Google üzerinden de ilk oturum açarken kayıt istiyor. Kaydederseniz tarayıcı da açtığınızda otomatik gelir. Evet oturumumuzu oluşturduk. Şimdi ne yapıyoruz? Tabi bir de mail. Bak ne diyor? Bir onay e-postası için gelen kutunuzu kontrol edin. Sınıf hesabınızı etkileştirmek için e-posta bağlantıyı tıklamanız gerekiyordur arkadaşlar. E-postamıza gidiyoruz. Mention Learning'den gelen bir tane mailimiz var. Hemen bakalım. Ne diyor? Confirm my account. Yani hesabı aktif et diyor. Tıklıyoruz. Site üzerinde hesabımızı aktif edelim. Evet e-posta adresiniz doğrulandı diyor. Tamam diyoruz arkadaşlar. Şimdi şu başlangıçtaki siteyi kapatıyorum. Machine Learning'i yine buraya alıyorum. Burada arkadaşlar başlamak diyoruz. Ve artık biz buraya ikinci kez geliyoruz. Yani zaten kayıtlıyı kullanacağız. Oturum aç diyorum. Ve hesabımı burada açacağım. Kullanıcı adı ne yazdıysam onu yazıyorum. Mesut kavga diyorum. Şifremel arkadaşlar kopyamış olduğumu yapıştırıyorum. Oturum aç diyerek burada oturumumuzu açıyoruz. Evet karşımıza açılış sayfası geldi. Şimdi burada öğretmen sayfasına yukarıda öğretmen olarak gidiyoruz. Ne diyor? API anahtarları eksik. Bunu da arkadaşlar nereden tamamlayacağız? IBM'den. IBM sitesine giriş yapıyoruz. IBM.com slash cloud yazan sayfaya giriş yapıyorum. Bu sayfa üzerinde de bulut kaydı oturum açma diye bir mavi alan var. Mavi alana tıklayarak burada da bir oturum açma işlemi gerçekleştireceğiz. Evet burada ilk olarak bir tane e-mail soruyor arkadaşlar. Yani buraya geçerli bir e-mail adresi girmemiz gerekiyor. Hemen aynı e-mail'i giriyorum buraya. Farklı e-mail'lere de girebilirsiniz. Yani iki tarafta farklı e-mail'leri kullanabilirsiniz. mstgvg 20gmailcom diyorum. Tamam diyoruz arkadaşlar. Bakalım kabul edecek mi? Evet yeşil tiki gördük. Kabul edildi. Şimdi isim su isim giriyoruz buraya. Mesut. 
Gavga olarak giriyorum. Ülke Türkiye paralı oluşturmanızı istiyor. Hemen paralımızı oluşturalım. Oluşturduk arkadaşlar. Burada diyor ki işte hesap hakkında bilgileri nereye göndermemiz istersiniz diyor arkadaşlar. Herhangi bir mail almak istediğinizde işte telefonu mu maile mi diyor. Biz ikisini de kapatalım. Yani herhangi bir yere mail atmasın. Veyahut da maili şartlayabiliriz. Bilgiyi mailden alalım. Telefonu kullanmayalım. Evet bilgileri doldurduk. Hesap oluştur diyorum. Buraya kaydetmek ister misin diyor. Kaydedebilirsiniz. Yani artık aklınızda tutmanıza gerek yok. Otomatik bu siteye girdiğinizde bilgilerinizi dolduracak. Evet hesap oluşmasını bekliyoruz. Thank you arkadaşlar. Hesap oluştu. Kaydınızı tamamlamak için e-postanızı kontrol edin. Yine bu da e-posta onayı istiyor. Tekrardan geliyorum gelen kutuma. Şu an var mı? Hayır arkadaşlar. Machine Learning'e girdiniz diye bir mail gelmiş. Bu bizim işimize yaramıyor. Tabi bu sunucuların yoğunluğuna göre ne yapıyor? Birazcık geç gelebiliyor. Yani geleseye kadar bekleyeceğiz. Tabi o kadar da çok değil arkadaşlar. Kısa bir süre içerisinde gelir. Evet. IBM Cloud gelmiş. Tıklıyoruz. Yine Confirm Account diyoruz. Hesabımız doğrulanıyor. Gidiyoruz sayfamıza. Artık şu başlangıcını kapatabilirim. Açılmasını bekliyorum. Evet açıldı arkadaşlar. Oturum aç diyoruz buradan. Şimdi bir önce girmiş olduğumuz bilgilere göre oturum açacağız. Evet karşımıza IBM hesap gizliliği hakkında diyor. Şuradaki bilgileri okuyabilirsiniz. Onay vereceğiz. Devam et diyeceğiz. Evet sistemimiz açıldı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Burada anahtarları oluşturacağız. Ama neye göre oluşturuyoruz? Onlara bir bakalım. Bu sayfa burada. Durak koysun, açılak koysun tam. Biz eski siteye geri dönüş yapıyoruz. Machine Learning for Kids sitesinde. Neredeyiz? Öğretmenler sekmesi altındayız. Şimdi Watson IP anahtarları diyerek içerisine bir girelim. Burada ne diyor arkadaşlar? Metin projeleri için diyor. Watson asistanı. Görüntü projeleri için diyor. Watson görsel tanımayı diyor. Burada Türkçe'ye değil arkadaşlar. İngilizce'ye geri yapalım. Çünkü... İşte Watson Assistant bir de Visual Recognition olarak arattıracağız biz. Ne diyor? Numaralar için diyor. Yani sayılarla ilgili işlemler için diyor arkadaşlar. Herhangi bir apıya gerek yok. Seslerle ilgili de yine gerek yok diyor arkadaşlar. Sadece metin ve görüntülerle ilgili ap anahtarı ekleyeceğiz. Şimdi Watson Assistant'ı ister kopyalayın ister kendiniz yazın. Buradan kopyalıyorum. Tekrardan IBM tarafına geçiş yapıyorum. IBM tarafından şurada kaynak oluştur butonu var. Kaynak oluştur diyerek API'yi oluşturacağız. Evet kaynak oluştur dedik. Karşımıza API'lerin olduğu sayfa geldi. Buradan kendi API'mizi yukarıya arattırarak yapacağız. Vastin Assistant dedim. Evet aşağıda buldu arkadaşlar. Tıklıyoruz API'ye. Sayfa tam açılasıya kadar bekleyelim. Evet sayfa açıldı. Şu an arkadaşlar burada işte dediğim gibi light sürüm var. Bu free yani ücretsiz bir sürüm. Aşağıda plus trial var yine free. Standart var. İşte belli bir dolar hesapları var arkadaşlar. Dolar bazında işlem yapabiliyoruz. Biz ne yapacağız? Light sürümünü kullanacağız. Light sürümünde de seçtik buradan light sürümünü işaretledik. Create diyerek oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar karşımıza böyle bir sayfa geldi. Sol tarafta Manage yani yönet dediği kısmı büyük ihtimalle Manage kısmına giriş yapıyoruz. Zaten otomatik orası açıldı. Açılmazsa da Manage'e tıklayabilirsiniz. Karşımıza böyle bir sistem geldi. Şimdi şuradan Show diyoruz arkadaşlar yani göster diyoruz. Apikeyimiz burada görünüyor. İster böyle kendimiz direkt seçip kopyalayabiliriz. Veya şurada köşedeki şekle tıklayarak kopyalama işlemini yapabiliriz. Artık Watson Assistant'ın K anahtarını kopyaladık. Şimdi Machine Learning kısmına geri gidiyorum ve Add New Create diyorum arkadaşlar. Buradan ne yaptık? Biz light sürümü yaptık. O yüzden light sürümü seçiyorum. İşte apikey apikeyi seçiyorum. Ve kopyalamış oldum. Key'i de buraya yapıştırıyorum. Bu işlem bittikten sonra aşağıdan ekleyerek artık apimi buraya ekliyorum. Ekledik arkadaşlar. 5 tane ne yapabiliyormuşuz? Biz metinsel uygulama yapabiliyormuşuz. Yani 5 tane model geliştirebiliyormuşuz. Sınırı da bu. Tekrar apikeyle oluşturup buradan yapabilirsiniz. Farklı mail adresinden oluşturabilirsiniz. Yani apiler arttırabilirsiniz ama standart öğrenciler için 5 tane yeterli. Şimdi imaj için yapalım. İmajda da şuradan kopyalıyorum. Şu Watson'ı kopyalamaya gerek yok. Tekrardan buraya geliyorum arkadaşlar. Ne yapacağız? Yeni bir K oluşturacağız. Şöyle geriye doğru çıkıyorum buradan. Ya da şuradan kataloğa da 
tıklayabilirim. Tercih size kalmış. Katalogda diyebiliyoruz. Evet katalog diyelim. Tekrardan ne yaptık? Apilerin olduğu sayfaya geldik. Yukarı arama bölümüne yapıştırıyorum. Visual Recognition. Buradan yine hemen geldi apimiz. Tıklıyorum arkadaşlar apiye. Aynı işlemleri yine gerçekleştireceğim. Yani Watson Asistan'da olduğu gibi bunda da aynı işlemleri gerçekleştireceğim. Bekleyelim bakalım sayfa birazcık kendisine gelsin. Burada da yine bir light sürüm var arkadaşlar. Bir de standart sürüm var. Dolar bazlı işlemler var. Yine light sürümü seçiyorum ve create diyerek apimizi oluşturuyoruz. Evet sayfamız açıldı. Buradan getting start da başladı. Biz manage kısmına giriyoruz. Manage kısmından yine şuradan show diyelim. Buradan görüyorsunuz. Kopyalıyorum arkadaşlar bunu da. Tekrardan machine learning'e gidiyorum. Ve add new apk diyorum. Yine hangi sürüm? Light sürümünü kullanıyoruz. O yüzden light seçtim. Key'imi buraya yapıştırıyorum. Aşağı iniyorum. Add diyorum. Ekliyor arkadaşlar. Evet bunu ekledi. Görüntü olarak da iki tane ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Uygulayabiliyoruz. Evet ikisini de ekledik. Şimdi teacher yani öğretmen bölümüne geri gidiyorum. Artık şunu da Türkçe'ye çevirebilirim. Ne yaptı arkadaşlar? Buradaki eksikliği giderdik. Şimdi ne yapacağız? Artık çalışma sayfaları bölümünde örnekler var burada. İşte scratch ile yapılmış örnekler var. Bunları başlangıç zorluk seviyesi başlangıç durumundan zor olana kadar bazı örnekleri içerisinden yapacağız. Evet arkadaşlar bundan sonraki derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.